Hello, hello. Can you hear me? Good evening to everyone. Can you hear me? Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Welcome to everyone. Good night. Good evening to everyone. All right. So let's have another. <clears throat> let's have another English class. Okay. This is your teacher again. <clears throat> oh my God. All right. Today it is. <coughs> Today it is 19, okay, June 19, almost tomorrow is 20. Hmm. Okay, let's get started. Ok, well, let's start. Bueno, aquí vamos, ahora vamos a ver un poco sobre el pasado. Ok, de, vamos a ver el uso de el simple past tense. The simple past tense. Ok. Simple past tense. ¿Alguien recuerda? Ok, ¿cuál es el pasado? Sí. El pasado del verb to be. El pasado del verb to be. Was and where. Was and where, exactly. Ok, muy bien. Was and where. Vamos a, ver, vamos a recordar un poco el uso de was and where esa noche. Y después vamos a ir al, al simple past. Vamos a, tener group, vamos a tener trabajos grupales, vamos a tener lecturas, ejercicios en línea. So let's get started. Okay, let's put in order. We're gonna unscramble these sentences. Okay, let's unscramble. For example, where were where? you? Where you? Nope. Where? Where? Where you? Where were you? Hi. Yesterday at 6 p.m. Excellent. Where were you yesterday at 6 p.m.? Where were you yesterday? Ah, I was in a cafeteria. Where you? Late. For school on Monday. All right, excellent. Where are you? Yes, where were where you? Yesterday. Home. Where are you home? At home. At home. At home? What? 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 Was, what? What? Yesterday. What day was yesterday? What day was yesterday? Uh, sorry. What day was? How? how you? Old? I'm how sorry. Old? How old? How old? Where? You? Learn? When you re when when you learn, write about no. right when write to write a bike. To write right? a bike. Well, how old how old were you when you learned to ride a bike? How old were you when you learned how to ride a bike? Were you? Hey, 
Where do you last weekends? I'm sorry. Weekends. Where you weekends in week where you weekend in the last the park in where you last weekend last weekend no in the last where in the park in the park in the park last weekend were you in the park last weekend in the last one when were you born when were you born when were you born when were you born when were you born, when were you born? When, were you born? when were you born excellent very good un segundo vamos a seguir practicando el uso de was where was and where hold on please un segundo a second please <coughs> Hold on, please. Okay, here we go. Voy a compartir con ustedes un link para practicar el uso de was and where. Después de esto vamos a ir a la explicación del simple past tense. Simple past tense. Okay, here you have, my, here you have the link. Tenemos el link. Ready. Can we start? Yes. Yes. yes okay, here we go.
Okay, let's see top four. Miss Elizabeth Mejia, Mr. Manuel Romero, Miss Yvonne, and the winner, Mr. Wilfred. Excellent job. Okay, let's see the question. Number one, the boys wear, excellent. Next, my grandma was, was. Was. Okay, uh, I I was, was, was I was late. Uh, here, were you at home last night? Were where, you where, at home where? last night? Uh, the little girl was was, was was where where, where exactly where. where? Uh, the children where yeah. where okay where? la palabra children eh, estamos un poquito acostumbrados a que en español para hacerlo plural agregamos s en s o s al igual que en inglés pero hay ciertos verbos hay ciertas ciertos sustantivos o nouns que son irregulares es decir que no se le aplica la regla común de agregarle s o s a los verbos uno de ellos es children que es una palabra en plural para referirse al singular es child Niño y niños es children. Ok. We wear. Where? Ok. Here we have. A we Where? weren't at the Italian restaurant. This sandwich was. Was. Uh, were they at the gym yesterday? Nope. Where? She. She was. She was. She was. The gym wasn't. Wasn't. Okay. wasn't. Where the were there what? any flower? See. Next. Uh, she. Uh, she wasn't at the school. She wasn't. Yesterday. Excellent. She wasn't. She, was, she wasn't. Exactly. She Ella was no estaba at, en la escuela. She was at. He. He was. was. He was. Was. He was. Okay. Children, where? 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 Okay. Where? Digamos, children wear, yes. porque es plural. Exacto. Eh, eh, quiero ver, tuvimos un 80%. Okay. Vamos a practicar el último. 
He was in where? Was in where? Hold on, please. Segundo. Ok, aquí tienen el link. Si me ayudan compartiéndolo. Si me ayudan compartiéndolo con los demás compañeros que únicamente tienen acceso a través de su móvil. Ya mandó el link, teacher. Yes, ma'am. Ya lo envié. Ok. Okay, can we start now? Thank you. Yes, teacher. Yes. Okay, let's start. Let's see, this is it.
Okay, let's see the, the top five. Top five, it is Mr. Jonathan, Mr. Wilfredo, Miss Elizabeth, Miss Yvonne, and the winner, Luis Enrique. Excellent, mister. Good job. Okay, bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Estamos... Ok, solamente recordarles eh, la realización de las tareas. Por ejemplo, um, mis ponerse al día, por ejemplo, mis mejía hueso. Ok, y también ponerse al día con las tareas de la unidad 3 con Mr. Juan Antonio. Que los demás vamos muy bien. Al menos la unidad 3. Esta semana vamos para la unidad 4. Y el midterm. Okay, los exámenes del midterm. Realizarlo. Okay, para ir al día. Vamos a tomar la asistencia. Ok, here we go. Um, how about Mr. Alfredo Reyes? Present teacher. Thank you, Mr. Carmen Hernández Sotelo. Carmen Hernández Sotelo. Maribel Ramos. Maribel Ramos. Eh, Calderón de López. Present teacher. Thank you, Miss. Alvarado de Benavides. Present teacher. Thank you, Miss. López González. Present teacher. Good. Um, Oriana de Alemán. Santana González. Present teacher. Tomar Ayala. Present teacher. Good. Um, Herrera Lucha. Present teacher. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Juan Present. Thank you. Mejía Hueso. Present. León Rivera. Present. Castaneda Velasco. Castaneda Velasco. Romero Ayala. Present. Martínez López. Present. Hernández Rosibel. Present. Polina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. Luna Sosa. Present teacher. Rivera Hernández. Pineda Mármol. Present. Ok, thank you very much. Bueno, vamos a ir rápidamente al simple past tense. Ok. Hola, teacher. No sé si me pasó listas. Estaba haciendo la de la práctica. No le oí. Sí, Maribel Ramos. ¿Sí? Aquí la tengo. Ok. Por bueno, favor, gracias. Gracias. Ok, vamos a ir al simple past tense. Ok, déjenme proyectar mi, mi PowerPoint. Ok, ¿can you see my presentation? Yes, teacher. Ok, el simple past tense. Ok, ya. El simple past tense. Ok, se refiere a aquella acción o aquellas acciones que se han hecho en el tiempo del pasado. Ok, y que finalizaron en el pasado. The simple past tense. An action that you did in the past and you finished in the past. Ok, bueno. En el simple past existen dos tipos eh, de verbos. ¿Ok? Dos tipos de verbos. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ok, vamos a ir más, vamos a profundizar más en cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares. Hi, Miss. Uh, Mr. I'm sorry, but uh, uh, tuve problemas de conectividad. Oye. Ok, no worry. Ok, los verbos regulares, para hacérselos eh, más fácil, cuando escuchan la palabra regular, recuérdense de una regla, regular, regla. ¿Y cuál es la regla que se le aplica al verbo? 
para convertirlo al pasado. Pues, para convertirlo al pasado es de agregarle ed o únicamente la letra d al final. ¿Ok? Por ejemplo, work, para convertirlo al pasado, vamos a agregarle ed. Vamos a decir, work. Jump, vamos a agregarle ed y vamos a decir, jumped. ¿Ok? Play, play. ¿Ok? Y los verbos irregulares son aquellos verbos que no aplicamos ninguna regla. Que al convertirlos al pasado tenemos que modificar toda su escritura. ¿Ok? Por ejemplo, go. El pasado de go es went. El pasado de sí es... Eso. Entonces, teacher, ¿y cómo sabemos cuál es un verbo regular y cuál es un verbo irregular? Bueno, a través de la práctica. ¿Ok? Existen varios listados en donde puede ir viendo los, los verbos irregulares y verbos regulares. ¿Ok? Entre más practique, más fácil va a ser identificar los verbos cuando son regulares e irregulares. Bueno, y tenemos acá un verbo regular, el cual es work. El verbo trabajar, I work. Y para decir, yo trabajé en la oficina, hay que agregarle ed al verbo, porque es un verbo regular. Entonces vamos a decir, I worked at the office yesterday. I worked at the office yesterday. ¿Y qué significa yesterday? Aquí necesitamos palabritas, okay, tiempos, palabras de tiempo, que nos den más enriquecimiento al contexto y nos ayude a identificar en qué tiempo gramatical estamos hablando. Por ejemplo, yesterday significa ayer. Ayer, yesterday. Ese es ejemplo de verbos que he dicho regulares. Regular. ¿Hay cuál? Regulares. Sí, regular. Ah, no, perdón. Regular, ajá, regular. Ok, para hacer Porque la... Porque solo se le agrega la ed o la ed d. o d. O d. ¿Mm? Okay. Para hacer el verbo, para, para decir, yo no trabajé en la oficina. Yo no trabajé. Okay, estamos hablando en el pasado. Vamos a utilizar, recuerden que en el presente utilizamos do or does. Pero en el pasado utilizamos el auxiliar didn't. Okay, esto nos ayuda a identificar que el tiempo gramatical, el cual estamos hablando, es en el pasado. Entonces vamos a decir, I didn't or I didn't okay, work. Yo no trabajé. Como pueden darse cuenta, algo muy importante es que el verbo ya no se modifica. Ya no es necesario agregarle ed o de. Únicamente con escuchar didn't, ya sabemos que estamos en el pasado. En el pasado. Por lo cual, ya no vamos a modificar el verbo. Lo vamos a mantener en su forma infinita, en su forma base. ¿Ok? Si usted dice, I didn't work. Por favor, I didn't. I didn't. I didn't work. Si, por ejemplo, usted dice... I didn't work con ed está incorrecto. El verbo tiene que regresar a su forma infinita o su forma base. ¿Cómo convertimos a la pregunta, teacher? Su forma decir, base. A su forma base. ¿Cómo convertimos? ¿Cómo hacemos una interrogativa, una, una pregunta? Por ejemplo, para decirle, hey, ¿trabajaste en la oficina ayer? Una forma pregunta. Usted va a utilizar el auxiliar did, una vez más, y va a decir, hey, did you... Work at the office yesterday. ¿Trabajaste ayer en la oficina? Como pueden darse cuenta, en la forma negativa e interrogativa, ya no se modifica el verbo. Únicamente saber la posición del auxiliar se nos va a hacer más fácil crear preguntas. Ok, y ahí dejo en pantalla eh, cuáles son las formas afirmativa, negativa e interrogativa para que usted vaya eh, viendo la diferencia en cada, en cada estructura. Captura. ¿Puedo continuar? Sí. Yes, teacher. Muy bien. Vamos a, a practicar antes de ir a, a la siguiente. Ok. Por ejemplo, primero vamos a utilizar el pronombre. Denme un pronombre en inglés. Un pronoun. Subject pronoun. She. Ok. Sí. Es ella, ¿verdad? Y vamos a utilizar un verbo regular. Vamos a utilizar play. Play es un verbo regular. Por lo tanto, para convertirlo al pasado, ¿qué vamos a agregar? Ed. Ed. O de. En este caso, play es de agregarle la terminación. Ed. Play. She play. 
Docker two no two days ago. Okay, ella jugó fútbol dos noches atrás. Dos días atrás, perdón. She played soccer two days ago. Ok, ¿cómo vamos a convertir esta oración a la forma negativa? She didn't, She didn't play. Muy bien. She, oh. She didn't. She didn't. El verbo regresa a su forma infinita. She played Con la base. Two days ago. Ella no jugó, estaba lesionada. So que... Two days ago. Negative. She didn't play soccer two days ago. Coma. Because she was it. No jugó fútbol dos días atrás porque estaba enfermo. Okay. Vamos con la forma interrogative. Interrogative. Did she? Exacto. Did vamos, she a, like vamos a agregarle una WH question. ¿Recuerden cuáles son las WH questions? What, where? Exactly. Vamos a preguntar dónde jugó ella. What, where, where? When? Did she... Where, again. Where did she play soccer? Yesterday. Okay, yesterday. Okay, where did she play soccer yesterday? Ah, she played soccer in the stadium, in the stadium. Okay, con quien jugó? Who did she play to? Or who did she play with? Bueno, aquí está la forma interrogativa, la forma eh, negativa y la forma afirmativa. Ok, ¿estamos claros en este punto o necesitan otro ejemplo? It's clear, teacher. It's clear, ok. Mm -hmm. Ok. Bueno, acá hay... Um, aquí hay unas reglas de escritura ok, cuando vamos a agregar ed, por ejemplo dice usar el presente tense form y agregarle el sufijo ed por ejemplo work vamos a agregarle ed worked travel, traveled eh, want, wanted play, played need, needed Ok. Dice la regla número dos. Si el verbo termina con una Y y tiene una consonante antes, tiene que agregar, eh, tomamos o quitamos la letra Y y agregamos el sufijo IED. IED. Por ejemplo, study, antes de la Y hay una consonante. Por lo cual, quitamos la griega y agregamos y latina, ed. Same cry, same, the same carry, and same try. ¿Puedo continuar? Yes. Yes, yes. 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 Ok. Ok. Dice los verbos irregulares. ¿Vale? Los verbos irregulares son los que les dije. Los yes, que teacher. cambian. Oh, son todos los verbos que cambian completamente a la hora de convertirlos a su forma pasada. En comparación con los verbos regulares, que viene de aplicar una regla la regla es agregar ed o de para convertirlos al pasado. 
pero los verbos irregulares son los que no, no se le aplica ninguna regla. Tienen que cambiarse totalmente eh, para convertirlos, o la escritura hay que cambiarla totalmente para convertirlos en pasado. Y dice, when talking about irregular verbs in their majority, they are unique. They are not rules, no fixed, subject. They key to learn those in his practice. The more you use them, more you learn. Aquí menciona que la clave para aprenderse o para reconocer los verbos irregulares son a través de, únicamente, de la práctica. En cuanto más usted los use, más se los va a aprender. Ok, por ejemplo, eat, aquí tengo un... De la uno, práctica. Aquí tenemos verbos irregulares. Por ejemplo, eat, el pasado de eat es... eight. Uh, eight. 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 Y, también, y también he agregado el, el pasado participio porque también es importante utilizar el pasado. Uh -huh. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en el pasado simple. Right, road, go, went, take, took, drink, drank, drank. buy, Bowl. But, tell, soul, soul, no, 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 new. Ok, aquí new hay dos pronunciaciones, es new or new. Sorry. New. Yeah. New. I'm sorry, I'm sorry. <coughs> no, new and known. No. Speak, spoke. Oh. Ok. Veamos. Dijimos, ¿cuántos tipos de verbos existen en el pasado simple? Dos. Dos. ¿Los cuales son? Regulares e irregulares. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos regulares? A los que le agregamos ed. Al final, ir y Exactly. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Los que cambian su forma, su escritura, en, en su totalidad. Exacto. Muy bien. Ok. All right. Aquí tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ok. Voy a dejar un par de segunditos para que puedan analizar. Y después damos la explicación. Ok, dice lo primero, el verbo irregular. Tenemos, I traveled to Japan last year. I studied all night long yesterday. All night long yesterday. I liked the movie we watched. I want to buy a new car. I needed to go to the bank. I played with my nephew. Vamos con los verbos irregulares. I drank with my father yesterday. I bought a new apartment last week. I knew how to I knew how to how to speak Spanish. I ate del a delicious cake at home. I took my son to school. I wrote an email to my boss. Aquí tenemos los verbos irregulares y los verbos regulares. Okay, para que vean la diferencia. Ahora tenemos la forma negativa y la forma interrogativa. Por ejemplo, eh, I didn't work at night. You didn't study very much. He didn't play at the arcade. She didn't travel last year. We didn't buy food today. They didn't go to the beach last week. Interrogative. En la forma interrogativa, podemos utilizar did or didn't. Did you work at night? Did, did he play at the arcade? Didn't she travel last year? Did we buy food today? Didn't they go to the beach last week? 
¿ok? Voy a dejar un par de segunditos para que puedan tomar una captura o una fotografía para que cuando esté estudiando. Sí, sí, por favor, unos cuantos segundos. Ok. <coughs> ¿Me hay continuo? Permítame, Ticha. Mm. All right, may I continue? Yes. Yes, teacher. Thank you. Okay, let's exercise. Correct the mistake in the sentence. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a... Voy a dejar las, las oraciones. Y ustedes me tienen que corregir. Okay, la, las oraciones. Este ejercicio. Okay. Me lo tienen que convertir al pasado simple. Okay, pasado simple. Voy a dejar eh, para que tomen una captura del ejercicio. Ok. Y aquí vamos. Vamos a practicar, convertir, a buscar la forma correcta. Look at the stars. Puede ver. Sí. 
Hello. Hola. Hola, ¿las puede ver? Sí. A ver. Entonces, si quiere, comencemos. Sí, está bien. Y aquí la vamos a pasar a interrogativos. No ha pasado. Pasado. Oh, ok. Es que tienen unos eh, errores también. Y las, algunas las tenemos que corregir también. Corregir, ajá. Así. O sea, los errores que tienen, porque todas están pasado más bien. Empecemos con la primera. Sería, I didn't like your cake. Like. Mm, ok. Uh -huh. I didn't like. Uh La segunda. Pero me estoy viendo la, las reglas, pero no me, la, no me las puedo ver. Ah, ok. Ajá. Sería, I didn't, I, I did go. No, en ese está en, en afirmativa, tendría que ser, I went to. No, es que no era pregunta. Yo, yo, la, había, yo la había transversado. No, eh, I, I didn't. No. I, I go. No, I go. It says, went, I went to a school with my siblings. Mm -hmm. I went. With my silver. The next do you work with me? Yes, did you work with your father? Mm. The next is change. Right. Right. study. I studied, 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 you see, studied very much. That's it. No sé por qué aquí. The next thing I drink it. <clears throat> I drunk drink passes <laughs> la acabo de ver I en cuál en uh, I drink a two liters of water today I drunk. Ah, en esta. Yes, Ajá, I, I drunk. To lead it. As well. Two days. The next night, this. 
Did you eat at the restaurant? I didn't know how to speak Japanese. Are you ready? And the last. Did you eat at the restaurant? Ah, okay. Well. Ah, falta la última. <laughs> yeah, yeah. No, it's no. Sí. How to speak Japanese? I eh, controls. I didn't eat. I didn't know. Ah, no, si ya la había hecho, ¿verdad? Sí, ya la había hecho, estaba haciendo la otra. Falta otra, no. No, Ay. ya me había confundido. Ay. Ok. Vamos a revisar. I go to the bank yesterday. I went. I went to mm -hmm. I went to the bank yesterday. Did you want to buy a new car? Did, did you want did to buy you a want, uh -huh, buy a car? I didn't sell my apartment. Uh -huh, okay. mm -hmm. I didn't sell. I went to a school with my sibling. Mm -hmm. I did you work with your father? Mm -hmm. I studied very much last year. Okay, Tom. Yeah. Mm -hmm. I drank two liters of water today. Um, did you eat at the restaurant? Mm -hmm. And I didn't know how to speak Japanese. Ah, entonces, sí. Creo que estamos. Ok. Tenemos bien, digo yo. <risa> <risa> Esperemos que se me. Esperemos. Mm, se puede okay. que no se puede. Mm, sí, sí, yo creo que, que sí. En la que tengo dudas es en el guan, pero ahorita. Did you guan? Lo que sucede es que si se fija, el que hace pasado es hasta aquí. Uh -huh. Porque eh, este ya. Ya es un, en su forma base, normal, presente, Ajá. porque querías comprar, o sea, Ajá. querías. Este, este verbo que es el que, el que ven pasado es querías y se lo está haciendo el auxiliar. Entonces, hasta aquí, Exacto. para mí hasta aquí sería pasado. Ajá. Sí. Querías y a esto, o sea, querías es, es así, o sea, con ED. Entonces, este está en pasado y lo está haciendo el pasado el auxiliar, ¿verdad? Querías sí. y a este ya va a comprar, ya va normal. Ya, basta. Uh -huh. Sí suena como que si se pudiera hacer Did you want it to buy a new car? A, a car. Did you want it? Pero como lleva el auxiliar, creería yo que hasta aquí va el pasado. Y luego este ya estaría uh -huh. en su forma base, su forma normal del verbo. Ajá. Sí, 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 es que sonaba raro. Yo, pero, uh -huh. Bueno, a ver, este, cuando nos veamos en la sala principal, nos vamos a dar cuenta que si Eso decimos sí. bien o. O no, es que como van dos verbos, este, tal vez es lo que... Like. No. Hello, hello. Hello, teacher. ¿Y cómo vamos con, la, con el ejercicio? Teacher, era de convertirlas al pasado en negativa. No, eh, lo que pasa es que el, el, el ejercicio... Está, el ejercicio es encontrar los errores y corregirlos. Ah, okay. Todas las oraciones tienen un error. 
Por ejemplo, la primera sería I don't like. No, porque hey. estamos trabajando con el pasado simple. Ajá. Ah, por eso. Ah. I, entonces sería I didn't, I didn't like your, your cake. cake. Muy bien. Ah. En la segunda, I go to the bank yesterday. ¿Cuál sería el error? I went. Exactly. Y así sucesivamente. Ok. Teacher, thank you. Entonces la tercera sería, did you want? Ok, ¿cómo vamos con el ejercicio? Ya finalizamos, aún estamos... Finish. Good. Excellent. No se le escucha. Hello. No se le escucha, Clarixa. Clarice. Y en la penúltima de la oración. Y tengo una duda. Y... Hello. Hola, me oye. Hola. Hola, ahorita sí, todo lo anterior no se le escuchó, Hoy sí. Clarice. Hoy sí. Ok, gracias por decir. Este, sí, aquí tengo el micrófono. Eh, en la oración donde dice, I drink it to leader of the water day. Ahí solamente se le, ahí, como le agrega el ed, ¿verdad? A cada verbo. Ahí se no se tengo esa duda, ¿se le deja así o se modifica? Ese verbo cambia. Porque dice, ay, drique. Ajá, es, que es irregular. Ajá, en verbo regular, irregular. Pero ya hay drunk. Muy bien. Drink. Ah, drink no existe. Drink no existe. El verbo en pasado es drunk. Uh -huh. Drunk. Ah, en pasado. Ah. Ajá, quiere ver otra duda. Uh, ay, Dino. El este de los verbos. Ese es otro, Fis. De los verbos. Son, esos, son, estos verbos son regulares, ¿verdad? Aquí hay de ¿verdad? ambos, hay regulares de y irregulares. Irregulares, ¿verdad? Así es, mis. Irregulares. <coughs> Otra duda. Y otro de los verbos irregular, verbos que están acá, por ejemplo, al god, al god, ahí sí, ¿verdad? Se le agrega el when para, para dejarlo en pasado. ¿En cuál? ¿En cuál? En la segunda. Se dice, I go to school. And... Ah, sí, entonces ahí Ajá, es, el, verbo, to... bueno, primero, el verbo está en infinitivo, ¿correcto? En infinitivo hay, está ahí. Hay que convertirlo al pasado. En ¿Cómo pasado. lo convertimos al pasado? Permítame, ahí tiene que ser ID you ID. Permítame, ahí sería I got no. I went. I went. I went. I went.
pasado, sí. Are you done? Finish. Work. No teacher. No teacher, falta. Yeah. Okay, no worries. Would you fall? Ahí está. Ahí creo que la Y está mala. Yes. Estadio. Uh -huh. Y B, L. Estadio. Body Max, Nacho. Ocho años. I drink it. Ahí sería I drink. No, ahí sería. Pero es que drink it es, no existe. Sería I drunk. El pasado de drink. I drunk. ¿Cómo estamos? ¿Ya finalizamos el ejercicio? ¿Aún no? ¿Más o menos? Almost... Yes, teacher. Ya Good. finalizamos, pero Manuel tenía, estaba en el grupo, no sé qué se hizo. Bueno. Él... ¿Cómo estamos con el ejercicio? Final. Hello, teacher. Hello, miss. Teacher, ingresé un poquito tarde. Bueno, miss, no se preocupe. Lo reporté a Insafor. ¿Perdón? <risa> Lo reporté a Insafor, le digo. Ah, guay. No se preocupe. We finished, teacher. Ok. Okay. Okay, let's continue. All right. So, todas las semanas. I'm going to share a screen. And first of all, I'm going to circle the mistakes. I'm going to circle the mistakes, all right? Okay, first of all, here we have, this is the mistake, también el verbo. And the second, what is the mistake? What is the mistake? What is the error? The verb. The go. verb. Go, right? No, number three. Do. Do and also the verb. I didn't solve. What is the mistake here? The verb. The verb. The verb. Muy bien. The next, I go to school with my sibling. The verb. The verb. The verb. That is the mistake. Number next, do you work with your auxiliar? The auxiliar. The auxiliar and the verb. The verb. I is what I is that it very much last year. The verb. The verb too. I drink two liters of water today. The verb. The verb. Did you eat it at the restaurant? The, the verb. verb. Okay. I don't. I don't know how to speak Japanese. The, the auxiliar and the verb. The auxiliar and verb. Okay. Ahora vamos a ver cómo es la forma correcta. Eh, por ejemplo. I don't like. Aquí sería. I didn't like. I didn't like. Second one. I went. I went. I went. I went. I went. Do you want it? 
Did, Did you want? Did you want? Do you want? Next, I didn't sell. Sell. I didn't oh. sell. Sell like this, right? Yes. Yeah. Good. Yeah. I go to. I said yeah. I went. Went. I went. went. I went. Again, do you work? Did, Did work. you work? Did you work? I stayed very much last year. I know, kids. Study. I studied. I study. 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 Study like this, right? Study. Yes. Okay. Drink. What is the fast of drink? I drank. Drunk. Can you spell it? D R U A A A T. No. Like this? And yes. Yeah, drunk. Drink, drunk. Drunk. Did you? Uh, did you eat it? Did you eat? Did, Did you, you eat? eat? I don't. I don't knew. I didn't. I didn't, I didn't know. know. No. I didn't know. Okay. There we have the simple past tense. Okay. Le voy a dar un par de segunditos por si quieren tomar captura. Okay, may I continue? Yes, no. Okay. Bueno, una de las formas de cómo practicar el simple past tense es principal. Si pueden conseguirse una, un, una lista de verbos, sería muy bueno ¿sí? para que puedan repas, repasarlos o tenerla a la mano cuando se realizan ejercicios. Ok, de simple past tense. Y ustedes colocan en Google list of verbs, lista de verbos, list of verbs. Y le van a aparecer varias listas. Ok. Donde se puede um, practicar. Ok. Vamos a ir al ejercicio. Página 44. Page 44. Page 44. Vamos a hacer el ejercicio 5. Y el ejercicio 6. Así, five and six, five and six. Okay, aquí vamos. Five and six.
Karen. Hola, hola. Hola, Karen, la mandaron para acá. Sí, estaba solita. <risa> ¿Usted está compartiendo es o, o Elisa? No, yo estoy compartiendo. Ah, usted, Karen, sí. Usted era, vea. Ah, ok. Sí. Gracias. Dijo que vamos a escribir preguntas usando los verbos y pronombres en paréntesis. ¿Quién más está? Quiero ver. El teacher. Ya lo vi. Vaya, sería Do you meet, verdad? Sería Did you, porque es en pasado. Ah, sí, verdad. Quiero ver. Ajá. ¿Puede escribir usted ahí encima? No, o no, porque yo no, no. puedo. Yo tampoco puedo solo meter el lapicito y... Ah. Es que soy desde el, el celular y aquí solo el lapicito ese me sale. Ay, igual yo si da cólera conectarse desde el celular. Dicho <risa> mi... Y nadie de lo que está puede escribir. Hello. Editarlo, dice usted. Uh -huh. Ajá, que escriban ahí en los no, espacios. No, compañero. Para... No, yo, yo no puedo. Mío, qué triste. No estoy desde otro, no es que no tengo, yo tampoco. Pero si quieren lo vamos haciendo cada uno. ¿Ah? Pero todas son este, preguntas. Entonces, por ejemplo, en la primera sería Did you meet? En la sí. segunda sería Did she attend? Did la voy a escribir. Time? La voy a escribir en el WhatsApp y se la voy a mandar. ¿Le parece? Vaya. Quiero ver. Sí, Así sería la primera. Sí, did you meet your boss yesterday? Sí. Ok, y, y la segunda es, did she? Did she attend? Mm -hmm. A esa no se le va a modificar. ¿Lo vamos haciendo bien solo? Sí. Teacher. Hello, hello. Eh, sería así, did you meet, did she attend? Exactly, así es. Ah, ok, ok, ok. Thank you, teacher. Uh -huh. Did it start? Did it. No logro ver. Espérame. Perdida. 
Did it. Did it. Did it. Did it. Qué calor. Así sería entonces. Did it. Start. Ajá. Start on time. Es decir, que si empezó a La otra sería de daily o early. Did they leave? Did they leave? Did All right. Did they leave? Did they leave? All right. All right. Así. Ah, uh, ajá, es correcto. You know. ¿Cómo es el día del padre? Mm -hmm. A ver. Did you eat? What did you eat? Oh, what did you eat? Chat. ¿Cuál otra sería? El otro sería... Algo así como que, ¿qué le diste de regalo a tu papá? Sería, what? What did you give? What did you? Compañeros, ahí estamos haciendo la, la pregunta, estructurando la pregunta, pero en, en, pas en pasado simple, ¿no? obviamente. ¿no? Sí. La primera parte de la número 5 estamos. Ah, ok. Porque este, yo, me mandaron de, una, de un enlace a otro, entonces de una. Eh, me uní a un equipo y me volvieron a pasar a otro. Entonces, eh, aquí vas a agarrar el suchat que te pone aquí en paréntesis junto con el verbo, ¿verdad? Sí. Esa es la parte 5, Clarisa, sí. Nosotros estamos haciendo las 6. Ah, la 6. Sí. Ah, la 6. Ah, ok, está bien. Ah. Estoy atrasada, sí, sí. Dijo, perdón, Manuel, en la 4 dijo, al final, ¿cómo quedó? What is you What? Give, give. Give, vea, de regalo. Ajá. Uh -huh. Gives. Give. Siempre con you. O she, this, he, yes, she, I. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo sería? Re, no, dear, you. Uh, quiero ver. Tengo un problema de boca de, de, de verbo, de, 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 ¿cómo se dice este vocabulario? Did you receive, receive 
a gift on Saturday? day? Did you open a gift on Father's Day? Pero, pero, está bien. Dele, pues escríbelo, está bien. Did you Uy, así se, así, ¿verdad? Receive. Se Receive. Ajá. Ajá. Receive. Aquí. On, on Father Day. Sí. sí. Pongamos otra. Eh... Otra que ya no sea del Día del Padre. Ah. <ríe> Uh, did, did you go out? Did, did you go out yesterday? Did you go out? Out. Yes, sure. No necesariamente. Okay. Did you go out yesterday? Did you have? Did you have? No, come on. Did she? Did she have training at work? Training. Uh-huh. Up. Early in the morning. Um, yes, I I got got I Get got got up. <laughs> Teacher, are you there? Teacher. Hello. I have a question. Tell me, tell me. When, and I ask, did you get up early in the morning? The answer is I got got I what the pronunciation got up. Get up, el pasado de get up es got up. Got, got up. Thank you. Other question, Carlos? Hola, hola. Other question? Bueno. Uh, did you buy a new car last Teacher, la, la, la respuesta no es de colocar la verdad. Mm, yes, if you want. Did they play soccer yesterday? Yes, we played. Oh, yeah, they played. Where did you buy those shoes? We bought those shoes in La Gran Vía. Did you watch the movie last night? Yes, I watched uh, Fast and Furious. Okay. Thank you. 
Así, ah, ¿verdad, teacher? Con ED, watch. Sí, es verdad. Así sería, uh, Juan. Yes, sir. Sí, verdad. Ahí cuen. A ver. Mucho de Guatemala. Sí, como que dice dónde fuiste a Guatemala, tu vacación. Si ¿Sí lo podemos dejar, va. Bien. Sí, vamos a poner el tema. Iniciamos las clases. A ver. Ya me acuerdo cuando iniciamos. Hace 21 días. Vamos a ver el calendario.
Okay, well, um, we're going to have the exercise together. Okay, it says write simple past question using the verbs and pronouns in parentheses. Um, take turns asking the question you wrote to your classmate. For example, number one. How would it be number did, one? Did you meet? Oh, no. Did you meet? Your bus yesterday? Number two. Did she, she attend? attend? Did she attend? Three. Did they stay? Did they stay? Did they stay? Four. Did he? Did he pass? Yeah. Five. Did you, did you have? Did you have? Did you have? Six. Did it start? Did, did. did it start? Um, seven. Did they live? Did they live? ¿Cuál es el pasado del live? Irse o dejar? Es left. E, perdón, L E F T. Left. 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 Eight. Left. What is number eight? Did he arrive? Did he arrive? Ok, ahí tenemos la forma de pregunta, utilizando el pronombre y el verbo. Ok. Ok, seven question. Vamos a pedirle a recibir que nos lea una de sus, dos de sus preguntas, que creo. Um, did you celebrate her father, Father okay. Day? Did you celebrate Father's Day? Excellent. The second one. Did you receive a gift on Father's Day? Did you receive a gift on Father's Day? Very good. Miss Yvonne, please, two questions. Did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Very good. Yes. Next. Did did, did she have a training at work? Did she have a training at work? Very good. Excellent. Vamos con Miss Sandra. Two questions, please, Miss Sandra. Did you work for your job last week? Excellent. Uh, did you get up early yesterday in the morning? Yesterday? All right. Did you get up early yesterday? Excellent. Okay, so, algún voluntario que quiera leer sus preguntas? Dos preguntas. Mi teacher. Okay, go ahead, mister. Uh, did she have a blind day the last weekend? And did, did you she what? I'm sorry, otra vez. Did she have a blind day the okay. last weekend? Good, and, and the second one? Did you finish the platform? Did you finish the platform? Miss Cecilia, please. Uh, did you study in the morning? All right. Uh, did they work in the night? Okay. Finish. Okay, excellent. Bueno, vamos a... Uh, Ir a la lectura. Ok, y dice en la página 43. Y dice, hi Eric, how is it going? Hello, Mrs. Lewis, I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a, a lot of experience. And he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide some. Sounds good. 
So everything was fine, like, right? Well, he was some minute late, and he uh, we left very late, very late, late. ¿Cuáles son esa lectura la repasaban en la clase anterior? Pero ¿cuáles son los verbos que ustedes pueden ver en pasado? What are the verbs? Was. Was. ¿Qué más? Was. was. Had. 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 Did. Use. Did. Did. Used. Um, use. Use. Used. Was. Was. Ver. Muy bien. Ok. Um, ¿qué? ¿Faltó este? Talk. 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 Hablar. Habló. Talk. Eh, did. Talk. También. Hizo. He did. Él hizo. He did. did. Muy bien. Eh, had. Un verbo en pasado. Had. Had. Ok. Ok. También tenemos este verbo. Este el verbo es irse o dejar un lugar. I left. Left. Ok, vamos a ir a la siguiente lectura. Dice, hi Julie, this is Jack. How are, how are things going at work? Hello Jack, everything is fine, thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training at 10 was about first aid and probation. Probation. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practices. I personally learn a lot. Hi, Julie. This is Jack. We are, we are, how are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new. Yes, I did. The training at 10 was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practice. I personally learned a lot. Okay, ¿qué tipo de, de entre, entrenamiento o capacitación asistió Julie? What type of training did Julie attend? First aid and prevention. Okay, prevention and first aid. First aid. Prevention and uh, first aid. Good. Did she find the training of great help? Did she find encontró el entrenamiento la capacitación de una buena ayuda? Yes. Yes, she did. Yes, she did. It is, aquí dice, it is helpful. Helpful, helpful okay. es como algo de mucha ayuda. Ayuda ejemplo, útil. De útil. Por ejemplo, alguien le da un tip de cómo hacer alguna receta. Dice, ah, that tip is very helpful for me. Que es de mucha ayuda. Okay, in your opinion. Utilidad, utilidad. Exactly. Uh, in your opinion, how often should training take place? En su opinión. ¿Con cuánta frecuencia suceden o, o tienen entrenamiento o capacitación? How often? In my case, four or five times uh, in the year. In the year, five times, yeah, that, that's a lot. Almost two each month, right? Two each Two, three months. Ok, vamos a pedir. Ok. Um, vamos a pedirle a los voluntarios que hagan lectura. Ok. Si tenemos voluntarios. Volunteer. Necesito uno para Jack. Sí. Miss Elizabeth. Y necesito otro para Julie. 
Julie. Me teacher. Okay. Eh, ahí lo perdí. ¿Quién dijo me? I'm sorry. Ivan. Okay, Miss Ivan. All right, you are Julie and we have Jack. Okay, let's start. Three, two, one, action. Hi, Julie. This is Jack. How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How, how about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a training last year. We are sending the invitations for the new one. Yes, I did. The training I attend was about, was about first aid and prevention. Sounds good. Where did, where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training, do you find it helpful? Yes, absolutely. Most of you were placed with the speakers and practices. I personally learned a lot. Personal. 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 Very good. Okay. Excellent. Very good. Okay, I need another one two for Jack and another for Julie. Someone for Jack? I think okay, I feel good with Jack. Someone to play as Jack? Me. Miss Rosibel. Sandra. And one for Julie? Sandra. Oh. Miss Sandra. Okay, thank you. Let's start. Ready? Hi, okay, Julie. Three, two, one, action. Hi, Julie. This is Jack. How are you? How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? Place. It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were pleasant with the speakers and practices. I personally learned a lot. Excellent. Okay, just aquí se me olvida pronunciarla es sounds good. Sounds good. Sounds good. Us of us were plus plus. What is the pronunciation? Can you repeat it again? Yes. Uh, most of us. Absolutely. Most of, most of us were pleased. Please. Okay. Thank you. Excellent. Okay. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Okay. Comenzamos con Alfredo Reyes. Present teacher. Carmen Hernández Hotel. Present teacher. Maribel Ramos. Present teacher. Present. Alberón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Present teacher. López González. Present teacher. Orellana de Alemán. Santana González. Tobar Ayala. Tobar Ayala. Present teacher. Good, thank you. Uh, Herrera, Herrera Lucha. Present teacher. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. León Rivera. Present teacher. Castaneda, Castaneda Velasco. Present. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Present. Rosibel Hernández. Present teacher. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present Luna teacher. Sota. Present. Rivera Hernández. Present. Thank you. Eh, Pineda Mármol. Present. 
Ok, good. All right, let's stop right here the class. Vamos a detenernos acá. Ok, we study the simple past tense. Recuerden que la única forma de, eh, de adquirir los verbos es a través de la práctica. Así que les recomiendo que puedan conseguir el listado la o el listado de verbos y leerlos. Uh -huh. okay? Para que puedan identificar Vamos cuáles son los verbos irregulares y cuáles son los regulares. Ok, let's stop right here and see you next class. Yes. Good night. Bye bye. Teacher, Take care. Sí. Gracias, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Quería preguntarle, pero no. Eso es un... Con respecto a las tareas de tarea 15.